എതിരെ വന്ന ഒരു ലോറി ഇടിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് ആ സഹോദരൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അള്ളാഹു ആ സഹോദരനും മഫിറത്തും അറഹമത്തും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ അവർക്ക് ക്ഷമ നൽകുമാറാവട്ടെ ഇതിനേക്കാളും ഹൈറായത് അവർക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ സഹർമാരെ രാവിലെ രാവിലെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി കടയിലേക്ക് പോയ ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഏകദേശം ആറ് മണിയായപ്പോഴേക്കും ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലെത്തി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായിട്ടുള്ളു വാപ്പക്ക് രണ്ട് ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായ മകൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്റെ വാപ്പക്കിന്റെ ശേഷമായിരിക്കും എന്റെ വാപ്പന്റെ ശേഷമായിരിക്കും ഞാൻ ഖബർ കാണുക പക്ഷെ ആ പാവപ്പെട്ട വാപ്പ ഈ മകന്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത മകൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുകളിൽ മണ്ണു വാരിയിട്ടുണ്ട് സാർമാരെ മരണം ഏത് സമയത്ത് ആർക്കാണ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആർക്കും അറിയാം നമ്മളൊക്കെ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മളെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ മരണം ഒരു ദിവസം നമ്മളെയും തേടിയെത്തും അസ്രായി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സുശക്തമായ കോട്ടകൾക്കുള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ അഭയം തേടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഐ സി യുവിലാണുള്ളത് എന്നാലും അവിടെ വരും ആളുകളെ കടത്തിവിടൂല ഒരു കെലിമ ചെല്ലാൻ അനുവദിക്കൂല ജനങ്ങൾ പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ ആര് വരും ഇസ്രായേൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമുക്കൊക്കെ വരാനുള്ളതാണ് ആ മരണം ആ മരണത്തിനെ പറ്റി സ്വന്തമായി ആലോചിക്കൽ ഇന്ന് ആരൊക്കെ മുകളിൽ മണ്ണു വാരിട്ടു ഇന്ന് ആരൊക്കെ ജനാദ നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചു ഇന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ ജനാദ ഇതേപോലെ നമസ്കരിക്കും പള്ളിയിൽ നമ്മളോട് ഉണർത്തപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം മയ്യത്തിനെ ജനാദക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ജനാദക്ക് മുന്നിൽ ഉതെടുത്തവർ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇന്ന് നമ്മൾ നിന്നു നാളെ നമ്മളെ മുന്നിലും ആളുകൾ വന്ന് നിൽക്കും സർമരായ അവസ്ഥയെ പറ്റി ആലോചിക്കൽ എന്നാണ് ഇത് സംഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ മരണത്തിനെ അകന്ന് കാണുകയാണല്ല മരണം നിങ്ങളുടെ ചെരിപ്പിന്റെ വാറിനേക്കാൾ നിങ്ങളോട് അടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മരണത്തെ പറ്റി സ്വന്തമായി ആലോചിക്ക മരിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തവർ എല്ലാവർക്കും വിവരം അറിയിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആളുകൾ ഓടിക്കൂടാൻ തുടങ്ങും വീടുകൾ നിറയും നമ്മൾ ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചു മാറ്റി നമ്മളെ ഒരു ബെഞ്ചിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വെള്ള തുണി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ടാവും ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവർ കരച്ചിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഭാര്യ കരഞ്ഞ് ബോധം കെട്ടി വീണിട്ടുണ്ടാവാം മക്കൾ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ആരുടെയും കരച്ചിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സ്റ്റൂളും ഇട്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ തലഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അയാൾ ഇങ്ങനെ ഈ തുണി ഇങ്ങനെ പൊക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും താടി തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി കണ്ണൊക്കെ തിരുമി അടിച്ച നമ്മൾ അന്ന് നമ്മളെ നമ്മളെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയവറക്കുന്നുണ്ടാവും പടസ്വൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനത്തെ ആളായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ആളായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവും ഒക്കെ ഓരോ മരത്തിന്റെയും പ്ലാവിന്റെയൊക്കെ ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് സങ്കടം അടക്ക വയ്യാതെ ഉള്ളിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്നുണ്ടാവും ആളുകൾക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോൾ മയ്യത്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ എടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും വെള്ളം ചൂടാക്കി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുളിപ്പ് കുളിക്കാനുള്ള മറ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മയ്യത്തിനെയുമായി ആളുകൾ കുളിപ്പുരയിലേക്ക് പോകും അവിടുന്ന് കുളിപ്പിക്കും ഇതുവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം മറ്റുള്ളവർ കാണരുത് എന്ന നിലയിൽ ഒറ്റക്ക് കുളിച്ചവരാണ് അന്ന് നമ്മളെ ആരാണോ നമ്മളെ കുളിപ്പിക്കുന്നവർ നമ്മളെ മുകളിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് പടച്ചവൻ മാത്രമേ അവർ നമ്മളെ മുകളിൽ വെള്ളമൊഴിക്കും അവർ കൈകളിൽ തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ ചുറ്റി നമ്മളെ ശരീരം മുഴുവനും സോപ്പിട്ട് കഴുകും നമ്മളെ തിരിച്ചും മലർത്തിയും കിടത്തി അവർ കഴുകി
അവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും അവരൊരു തുണി കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പൊതിയും വേറൊരു തുണി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പൊതിയും ഇങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനെ ഭദ്രമായ നിലയിൽ വെള്ള വസ്ത്രം കൊണ്ട് പാക്ക് ചെയ്തു കാലിൻ്റെ ഭാഗം നന്നായി കെട്ടി മദ്യഭാഗം കെട്ടി മുഖത്തും കണ്ണിലുമെല്ലാം പഞ്ഞി വെച്ച് ഈ മയ്യത്തിനെ മൂടി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഓടി വന്നൊരാൾ പറയുന്നില്ല ഇന്നയാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവരമറിയാൻ താമസിച്ച നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഭാവം നമ്മളെ ഒരു നോക്കി കാണണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഓടി കതിച്ചു വന്നതാണ് വീണ്ടും അയാൾക്ക് വേണ്ടി കെട്ടഴിച്ച് നമ്മുടെ പഞ്ഞു മുഖത്ത് നിന്ന് നീക്കി നമ്മളാ മനുഷ്യൻ സങ്കടത്തോടു കൂടി നോക്കി വീണ്ടും കെട്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്ലാനുകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് കളറുകൾ അടിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയ നിർഭയത്വത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കയറി വരുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജനാസയുടെ കട്ടിൽ എടുത്തു വെച്ച് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുജനങ്ങൾ നമ്മുടെ മയ്യത്തിന്റെ കട്ടിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തരം ധൃതി കൂട്ടുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവട്ടെ എന്ന നിലയിലല്ല ഈ മരിച്ച എന്റെ സഹോദരനോട് ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം ഈ മയ്യത്തിന്റെ കട്ടിലിൽ ഒന്ന് കൈവെക്കലാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാവരും കൈവച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ സ്വസ്ഥമായ നിലയിൽ സമാധാനത്തോടെ കയറി വന്ന ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പടിയിറക്കി കൊണ്ടുപോവാൻ ആളുകൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ വീടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരില്ല മയ്യത്തിന്റെ കട്ടിലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന അടക്കി പിടിച്ചിരുന്ന കരച്ചിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഉപ്പ പടച്ചവനെ ഇനി ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിന്നേക്കുമായി പോയല്ലോ എന്ന നിലയിൽ ഭാര്യ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് മുങ്ങി പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി സ്ത്രീകൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി കണ്ണീരോട് കൂടി ആളുകൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഇതുപോലെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു പുതുവെടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ കാത്തുനിന്നു അവസാനം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജനാദ നമസ്കരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉച്ചവർ ഉടയവർ അവസാനമായി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമായി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമായി നമ്മൾ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ജീവിതം അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി ഈ പറയുന്ന ജീവിതം നമ്മുടെ അമലുകൾ അതിന്റെ പ്രയോജനം അന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഒരു സുഹാൻ അള്ളാ എന്ന് പറയാൻ പിന്നെ നമുക്ക് അവസരമില്ല ഒരു സുഹാൻ അള്ളാ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അവസരമില്ല